后大半夜，要不是你，我的精神肯定崩溃了。你去见过小龙了吗？我去看过他了，他说他现在很后悔。知道后悔就好。他还提到你。怎么说我？他说，他说。他请求你的原谅。嗨，我早就原谅他了。我已经跟跟检察官都说了我的意见了。你猜他还说什么吗？他说：“姐，罗大为是一个好男人，你可要抓住他不放哦。”说这干嘛？小龙千错万错。但是他说你是好男人，这一点他没有看错。我们不可能的。为什么不可能？能不说这个吗？来吃吧。大卫，你让我说吧。以前，你是晶晶的未婚夫。我就是想跟你好，也不太可能。现在你跟晶晶分开了，我，我算是有希望吧。我见过有钱的男人，帅气的男人，会哄女孩子的男人。我曾经也想找一个人把自己给嫁了，但是我直到看到你，我才明白，我这一辈子应该把自己托付给什么样的男人。大伟，我爱你，真的爱你。我今天把。话说的这么直白，已经没有女孩子的矜持，没有女孩子的含蓄了，因为我不想失去你，我不想失去这个机会。我知道，你也挺喜欢猪猪的，我，我就是想问你。你是更需要我，还是他？秦红，非常感谢你对我的这份情感，对我的这份情谊，我真的很感动。你是一个很好的女孩，很漂亮，很善良，也很善解人意，但是。让我怎么说呢？你说吧，我今天就是想听你最后的决定。我还是喜欢猪猪。对不起。你会选择他是吗？那你跟他说了吗？没有。为什么？我不知道该怎么说，因为，因为像我这样的一个一无所有的男人，不知道能不能够给他带来幸福，所以不敢说。在巴黎，今天是你的生日，请接受来自远方的祝贺，生日快乐，周晶晶。今天是你的生日，对。你怎么不早说？那太好了，算是
，我为你庆祝生日。来 ，Happy Birthday！ 谢谢。尝尝我的手艺知道是我生日，你总算回来了，真漂亮。哎，几点了？差五分钟十二点。哎呀，快点蜡烛！快点蜡烛！你许个心愿吧，我也许一个。吃蜡烛，生日快乐！谢谢。你许了什么心愿呀？这不方便说吧。哎呀，说呀。算了，不说了。你想知道我许的什么吗？什么？我想找个好老公。你真的是一个好女孩，沈阳能娶到你，真的是她的福气。真的吗？真的。那你呢？哎，这切切切这里的那个刀呢？我切切蛋糕。<笑>我找找。